warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kita hari ini bersama Pak Raffi Salampesi beliau adalah ketua kocar Musas terbuka uh, ternate di Sanana jadi kita ada minta beliau waktu sebentar untuk ngobrol ini mengenai perkembangan Musas terbuka di Kabupaten Kepulauan Sula uh, yang lokasi pokjatnya di Sanana tapi wilayah kerjanya itu di seluruh wilayah Kabupaten Sula kecuali uh, Fala Misaya Uh, Pak Raffi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya, Alhamdulillah ya, Ini kita ketemu sudah agak sekian kali Pak Raffi, mungkin Pak Raffi masih bisa ingat Kira-kira kapan UT mulai uh, rutin beraktivitas di Kabupaten Sula? Kalau UT mulai untuk pembukaan pertama kalinya di Sula itu sudah agak lama sekali Karena kalau kita lihat yang sekarang ini Banyak saja dia PNS yang sudah pensiun hmm. Itu mereka pun adalah alumni UT Berarti mungkin tahun 90-an? 90-an sudah akses di sana oh, Berarti mungkin waktu itu dia masih mengikuti Tidore yang di bawah Tidore di UT Ambon, Ambon. Oh, Oke, okay. kemudian nanti 2003 baru UT Ternate, UPB Ternate berdiri nah, Pak Raffi mulai bergabung di sebagai mahasiswa UT sejak kapan? Saya bergabung untuk mahasiswa UT sejak tahun 2013 2013 Kepengurusan pokjarnya waktu itu? Pengurusan pokjarnya sampai pada tahun 2017 2017 Berarti waktu itu Pak Rapi masih ikut sama uh, pokjarnya Pak... Uh, siapa? Setelah selesainya Pak Kamal Pak Kamal ya. Oke. Nah, waktu Pak Rapi mulai gabung dengan uh, sebagai pengurus pokjar waktu itu masih berapa? Kita waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah kita punya mahasiswa ada hampir hampir 100, 100 ya sekitaran itu hampir 100. Ya, hampir 100 berarti jumlahnya masih belum terlalu banyak ya, masih belum terlalu banyak karena banyak mahasiswa yang tidak lanjut gitu. tidak lanjut mereka sudah daftar tapi tidak lanjut ya tidak lanjut ada yang sudah lanjut kuliah tapi mereka tidak registrasi oh tidak hampir 100 sekarang tahun 2022 berapa tahun 2022 200 lebih, 200 200 lebih. lebih. sebenarnya itu yang bayar yang bayar, yang bayar, ya, yang bayar karena SPP. karena yang kalau ya kalau yang bayar, SPP, bayar kalau yang tidak bayar dan yang tidak registrasi itu semuanya juga 200 lebih, 200 lebih. jadi kalau kita totalkan mahasiswa UT yang ada di pekerjaan sana nah, kalau semua antara yang tidak tidak registrasi maupun terlambat berbayar dan yang berbayar semester itu ada hampir 500-an mahasiswa hampir 500-an berarti jumlahnya itu hampir sama dengan jumlah mahasiswa di Ternate karena di Ternate juga kisaran 500-an tapi uh, jadi yang aktif kuliah dengan baris UP itu sekitar 200 lebih. 200 lebih nah Pak Raffi, pengalaman Pak Raffi mengurus UT dari awal-awal 100-an kemudian sekarang sudah 200 lebih itu bagaimana? Nah itu alhamdulillah juga tapi banyak likalikunya juga <laughs> Banyak likalikunya ketika kita ini ada yang masih mindset Mindset teman-teman di sini terhadap UT masih masih rendah Dalam terlalu ini Tapi alhamdulillah dengan kita membentuk pokja baru Dengan teman-teman bantuan dari teman-teman mahasiswa juga Ada juga dari alumni yang merasa prihatin terhadap UT, alumni UT sendiri Itu mereka banyak memberikan motivasi Dan bimbingan terutama khususnya kepada PNS Kepada hmm. PNS yang belum sarjana itu mereka selalu memberi motivasi buat mereka di samping kita juga pengurus pokjar saya sama ibu Agis juga memberi motivasi kepada teman-teman sehingga alhamdulillah sampai saat ini itu dari itu mulai sekarang itu mindset masyarakat maupun dari PNS terhadap UT itu dalam tanda kutip dia punya nilai positifnya sudah mulai kami meningkat kita ambil contohnya dulu kalau dari tahun 2000 Masa registrasi 2020, hmm. 2020 titik 1 sampai 2020, 2021 titik 1 itu mahasiswanya itu cuma dari kalangan PNS, Polri dan ada sebagian dari TNI. Tapi alhamdulillah dengan 2022 kemarin itu sudah mulai dari adik-adik kita yang baru lulus SMA oh. dan sebagian besar alhamdulillah mereka sudah melanjutkan studi di UT. Hmm. Itu... itu juga karena bantuan berkat bantuan juga dari sos permit dilakukan oleh 
Uge Juti Ternate, Ternate. 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 yang ada kolaborasinya sehingga Alhamdulillah kita punya tambahan mahasiswa sudah dari adik-adik yang baru lulus Lalu. sekolah Lalu. dan tidak lanjut keluar mereka sudah memperjayakan UT sebagai pilihan pilihan mereka untuk kuliah untuk lanjutkan studi kalau di jumlah dari 200 sekilah sekian itu yang teman-teman kita yang dari lulusan SMA itu kira-kira berapa banyak atau berapa persen dia jadi untuk sementara karena baru ini jadi sekitar 12 persen Alhamdulillah dari luar sudi Ya, jadi kita berharap ke depan untuk semester depan ini kan pada saat ini kan sudah ada penerimaan mahasiswa baru juga untuk keseluruhan dan ada ketika kelulusan jadi kita akan melakukan sos pro tidak henti-hentinya untuk merekrut mahasiswa baru yang lulusan-lulusan SMA ataupun yang tidak sempat untuk menentukan studi keluar yang tahun kemarin itu kita akan berusaha untuk mereka sehingga mereka bisa lanjutkan studi walaupun di mana pun tempat karena UT ini punya kelebihan karena di mana tempat pun mereka bisa belajar Sambil bekerja mereka bisa kuliah, sambil cari mereka bisa kuliah. Uh, di Sanana dengan di luar Sanana artinya pulau-pulau oh. seberang. Itu berapa banyak kira-kira dari jumlah itu yang berasal dari luar? luar Jadi kalau pulau. untuk yang dari 200, kalau untuk 2020, 2022.1 kemarin itu 200, sekitar 249 mahasiswa. Itu yang ada di dalam pusat kota atau yang ada di pulau Sulawesi itu ada sekitar 70%. Oh. yang dari luarnya itu sekitar 30% yaitu ada yang dari pegawai kantor jama dan juga kebanyakan dari kita punya guru-guru pendidik hmm. dari PG PAUD sama PGSD yang di luar kalau menjangkau mereka yang di luar pulau Sulawesi atau di kota Senan ini caranya Pak Rafi menyampaikan informasi ke mereka sampai mendaftar itu bagaimana? Nah, cuma itu ya permasalahan informasi itu kebanyakan mereka juga dengar kayak di sana itu dari teman-teman dari alumni oh. dan kita juga via WA Karena ada nanti ya hubungi kita pada satu untuk registrasi itu mereka via WA dan teman-teman kebanyakan dari teman-teman mahasiswa. Berarti dari mulut ke mulut, dari mulut ya, ke saling menyampaikan. Menyampaikan karena kita punya akses orang ke sana kan terlalu jauh dan kita tidak mudah. Dan di sana juga untuk jaringan internet untuk jaringan untuk komunikasi dia sulit masih belum terlalu untuk seluruh wilayah kabupaten Kepulauan Sula belum 100%. Oh, Oke. Okay. Nah ini karena kita sekarang kan dalam posisi mengemban tugas pemerintah meningkatkan 1 juta mahasiswa ini jadi sekarang UT secara keseluruhan 420 ribu mahasiswa jadi kita masih mengutang uh, banyak sekali ratusan ribu mahasiswa di sana sendiri untuk membantu supaya meningkatkan jumlah mahasiswa di sana kira-kira upaya ke depan bagaimana ya kita punya upaya ke depan itu Alhamdulillah dan kita juga sekarang ini dan Kita akan tetap melakukan sosialisasi dengan teman-teman kita yang mahasiswa ataupun dengan alumni UT yang ada di sini. Hmm. Karena sudah dari kemarin kita sudah ikan, ya kita sudah targetkan bahwa ketika pada perkuliahan mahasiswa baru itu kita harapkan satu mahasiswa minimal hmm. satu mahasiswa baru. Oh, okay. jadi ada uh, minta bantuan partisipasi dari, 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 dari mahasiswa, mahasiswa sama alumni UT yang ada di sini. Oh, okay. nah, kalau kendala yang dihadapi selama mengelola UT di sini bagaimana? Kendalanya itu banyak juga sih. Kalau kendala yang pertama itu masalah kendalanya ketika ada kelompok mahasiswa. Hmm. Kendala termasuk masalah jaringan. Oh. Ada ketika kegiatan-kegiatan yang jalankan teman-teman kita yang berada di luar kota, luar ini yang seperti tugas-tugas sedang berjalan. Sementara di sana kan lewat harus internet. Apalagi teman-teman kita yang pegi paut sama pegi sd, hmm. kan mereka kan pada daerah-daerah yang di luar agak jauh dia kawannya dari pusat kota kota. Itu kan mereka dia wajibkan untuk mengikuti kegiatan di web. Hmm. ada kegiatan ada kegiatan apa apa eh yang berupa siswa lah melakukan yeah. kegiatan tugas-tugas ada itu mereka kendalanya di situ itu yang membuat uh, kita juga pusing kan? tugas mata kuliah juga tugas ada mata kuliah kendalanya. ya karena mereka kan tidak apa belum tidak sempat untuk ke kota jadi mereka harus cari jaringan harus menyeberang ke desa tetangga atau cari jaringan ke tepi laut itu yang menjadi kendala yang jadi paling. intinya memang ada kendala mengenai jaringan tetapi tugas itu tetapi tetap mereka berusaha, berusaha untuk selesai untuk, untuk menyelesaikan tugas itu jadi pergi ke perahu <laughs> cari tempat ada sinyal gitu ada yang naik pohon kelapa untuk cari sinyal oke oke di sini daerah yang paling sulit di mana untuk wilayah apa untuk kepulauan sulo kepulauan sulo ya paling sulit itu kita ambil bagian sulit yang, akses ya, sulit. jalan ya, mau ya. kapal Kalau jaringan untuk, Kalau untuk wilayah Pulau Sulawesi itu transportasinya walaupun agak ini tapi sudah lumayan alhamdulillah. Oh. Walaupun dengan keadaan jalan yang belum sepenuhnya memadai, tapi mereka sudah berusaha. Tapi cuma yang kendalanya itu cuma itu aja kendala internet aksesnya itu. Oke. Okay. Sekarang hal penting juga itu mengenai mitra. 
Jadi sama kan UT ini kan e, perguruan tinggi yang sebenarnya tidak punya kampus, tapi dia bermitra dengan e, berbagai pihak di daerah. Di sana sendiri bagaimana? Selain lokasi ini SMA satu? Ya selain lokasi SMA satu yang kita punya sudah ini kemarin kita sudah jadi sudah yang kalau SMA satu dulu sudah akan MU. Hmm. Dari Kalau M1 berarti seluruh kegiatan UT boleh disini? Boleh dilakukan di sini karena MU nya sudah jalan beberapa tahun yang lalu yeah, yeah. Uh, Lalu sekarang kita jajaki juga untuk peminjaman-peminjaman ruang Kemarin kita baru coba dengan SMK Negeri 1 okay. Peminjaman lab Itu saja yang kita punya ini Dan kemarin juga Alhamdulillah Kepala BPJ Ternate, Direktur BPJ Ternate kemarin sudah melakukan sosialisasi dengan Ibu Bupati oh, Ibu Untuk Bupati, melakukan ya. kegiatan MU nya dan mudah-mudahan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik sehingga hmm. pengembangan aparatur sumber daya manusia yang ada di sini khususnya di Pemda Kepulauan Kepulauan Sula lebih ditingkatkan lagi iya kalau Pak Rabi lihat e, bagaimana perhatian pemerintah daerah mengenai UT di sini bagaimana? Alhamdulillah kalau kita melihat perhatian pemerintah pusat pemerintah daerah terhadap UT lumayan hmm. ini karena dari satu segi hampir semua unit SKPD itu oh, ada itu. alumni UT nya alumni. dan ada mahasiswa UT nya oh. jadi, ya. jadi UT juga memberi sumbangsi berupa peningkatan dengan sumber daya manusia terhadap pemerintah Pulau Sula juga lumayan, lumayan. dengan kita lihat seperti apalagi 500an itu ya karena semuanya sebagiannya adalah PNS sebagian besar dari jumlah mahasiswa ini adalah PNS, PNS. Oh. yang ada di pemerintah Kepulauan Sula oh, oke okay. berarti ya kita Memang harap mudah-mudahan ke depan UT masih tetap eksis ya <laughs> untuk melayani uh, perkuliahan mahasiswa di sini. Nah sekarang teman-teman ini uh, apa, interview atau wawancara singkat dengan beliau ini adalah yang pertama setelah dua hari kemarin kita dapat informasi dari pusat tentang Universitas Buka menjadi perguruan tinggi berbadan hukum dan ini tentu sesuatu yang kita syukuri. Dan mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan uh, nama ya UT di kalau misalnya uh, di Kepulauan Sula ini Lalu. meningkatkan kepercayaan mudah-mudahan dengan itu juga meningkatkan jumlah mahasiswa. Jadi mungkin Pak Arfi bisa menyampaikan uh, pesan ke mahasiswa di sini atau calon mahasiswa mengenai uh, bagaimana proses perkuliahan di sini dan bagaimana meningkatkan jumlah mahasiswa. Oke terima kasih. Saya cuma ingin sampaikan terutama bagi teman-teman mahasiswa. Tetaplah mempunyai target ke depan untuk kuliah tepat selesai waktu dan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula ataupun yang anak-anaknya tidak sempat untuk melakukan kuliah di luar daerah karena masalah biaya, transportasi dan jangkauan, UT adalah pilihan tepat. Karena UT di mana tempat kita bisa belajar, kita bisa melakukan apapun dan dia mempunyai dan semua program-program UT sudah semakin bagus dengan ada toko buku online nya dengan dimanapun jadi kita tidak pusing-pusing bisa kuliah sambil bekerja kuliah sambil bantu orang tua jadi UT adalah pilihan tepat bagi masyarakat-masyarakat yang taraf penghasilannya di bawah pilihan tepat untuk kuliahkan anaknya atau ini adalah UT adalah pilihan yang paling tepat terima kasih oke okay, baik ya itu uh, interview kita uh, singkat dengan Pak Rafi Selampisi Ketua Pokjar UT di Kabupaten Kepulauan uh, Sula dan Nanti kita akan bikin konten seperti ini dengan para pengurus pokjar yang lain di seluruh wilayah Maluku Utara dan nonton terus konten yang sudah terbuka sebagai informasi yang untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon berikan dukungan dengan cara subscribe, like, dan juga share serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Sampai jumpa.